không một ai mà nơi này không tiếp tôi chẳng sinh viên đến những quy ông nhiều tiền chỉ cần đang biết yêu không cần dép giày áo quần rắc rối chỉ cần cất bớt những phút giây bận bịu rồi thành thời bước đến và ngồi những quan tâm dù nhau thôi có khi anh chẳng để ý tới rằng sau những chân chúc tên như cái sức thì cũng là lúc anh có thứ mời vì đây là bữa tiệc của những giác quan nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan hay đến và uống với nhau hết ly phiền buồn vì đây là bữa tiệc của những giác quan nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian hay đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình Anh chắc công bản thân bằng giấc ngủ hàng đêm Để tìm kiếm giải pháp cho chính anh hàng ngày mà cái thân xác kia đến hao gầy Nếu như anh từng như tôi Có khi anh lại để ý tới Rằng sau những chân trúc tôi như cái sức Thì cũng là lúc anh có thứ mời hơ hơ Vì đây là bữa tiệc của những giác quan Nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan hay đến và uống với nhau hết ly phiền muộn vì đây là bữa tiệc của những giác quan nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian hay đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình Dù nhỏ thôi Có khi anh chẳng để ý tới Rằng sau những chân trúc Tới như cái sức Thì cũng là lúc anh có thứ mời Vì đây là Bữa tiệc của những giác quan Nơi mà bất cứ ai Cũng được phép liên hoan hay đất Và uống với nhau hết đi phiền muộn Vì đây là của những giác quan nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian hay đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình
cảm ơn Hoàng Dũng đã đem bữa tiệc của Giác Quang đến với Bar Story. Yeah. Yes. Và cảm ơn em đã nhận lời đến cùng với Bar Story. Đây là một tập mà chúng ta sẽ có không chỉ một, không chỉ hai mà là ba khách mời. Anh có hai người bạn nữa đang đợi chúng ta, lát nữa họ sẽ đến. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải làm cocktails. Trước khi làm cocktails, tôi xin muốn Hoàng Dũng thử nguyên liệu của Andros Asia ừ. và Hoàng Dũng có thể cho Dustin biết cái nào là hương vị gì trong okay. những cái Andros Asia Junkie này Cái này rất là dễ này, strawberry hoặc là berry gì đó Một loại berry đúng không? Ừ. Thật ra nó là nho chuỗi ngọc Red Currant đây Rất là lạ đấy Cái loại trái cây này thì không có ở xứ mình Ăn rất là giống berry nhá Ờ ừ. Tiếp theo Dừa và kiểu lá dứa Chính xác yes. Dừa lá dứa là một sản phẩm mới của Andrews Asia năm 2022 Kết hợp hai cái hương vị mà anh thấy là nó rất là phù hợp uh, Nó rất là quen thuộc với xứ nhiệt đới của mình yes. Em thường hay ăn dừa lá dứa trong những cái gì? Xôi, chè, chè chủ yếu anh ạ Tiếp theo Bưởi ạ à? Bưởi đỏ và yuzu 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 là một loại quýt nhật Ừ, cùng, cùng cái họ đấy luôn Nó thanh nè Một cam của cái bưởi đỏ nó sẽ làm cho Cái màu sắc Andros Asia Junkie này thú vị hơn ừ. Sự kết hợp giữa hai loại trái cây mà citrus á ừ. Thì dành cho những người mà thích kiểu vị chua chua trong cocktail yeah. hoặc là món bánh của mình ừ. Thì đây là những nguyên liệu mà được dùng làm pha chế làm thức uống nè Hoặc là làm bánh Nó có miếng trái cây hoặc là lá hoa hoặc là hạt ra trong đó để cho tăng cái độ thú vị khi mà mình nhai Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm ba cái món nước cho ba người uh-huh. Và anh sẽ không nói món nào là của ai một lát nữa chúng ta sẽ cùng đoán Ok Món đầu tiên thì mình sẽ sử dụng dừa lá dứa Mình sẽ cho khoảng chừng 40ml dừa lá dứa Mình sẽ dùng 50ml rum 20ml chanh Mình sẽ tiếp tục với cái ly thứ hai mình sẽ dùng nho chuỗi ngọc em thử đi em thấy nó ngọt hay chua nhiều hơn em thấy nó khá ngọt vậy thì mình sẽ bỏ khoảng chừng 30 ml thôi một hai ba mình sẽ dùng một lòng trắng trứng à. 40 ml vút cà hai ml chanh cái ly thứ ba mình sẽ dùng bưởi đỏ và yuzu ừ. okay. 40 ml Vodka 40ml Đương nhiên là vẫn có chanh 10ml Quantro là một cái loại rượu mùi vỏ cam Bởi vì nó sẽ hợp với lại những nguyên liệu mặt citrus Như là bưởi, chanh, quýt Riêng có một cái mà có lòng trắng trứng thì mình sẽ phải sét khô Sét khô nghĩa là không dùng đá à. Khi mà shake thì em sẽ thấy nó, nó sẽ ừ, bông đúng lên rồi, đúng rồi, nó bông lên Bông lên, sau đó ừ. mình sẽ bỏ thêm đá vào mình shake một lần nữa Màu đẹp ha yeah, Mình sẽ garnish cái này với lại một chút foam kem Vì béo kem nó sẽ làm cho cái món này nó nó thơm ngậy hơn cái màu hồng nho chuỗi ngọc trông rất là fancy bút hoa hồng một cái lollipop ly cuối cùng đây là một cái ly rất đặc biệt mình sẽ dùng một cái tách trà Đây một cái ly mà anh muốn dành một cái sự đặc biệt bất ngờ Thay vì mình dùng một cái ly trong thì mình dùng một tách trà Để tạo cảm giác đây là một tách trà rất là bí hiểm Bí ẩn Rất đơn giản, simple, giống như là một tách trà Vậy thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ phải ra ngoài kia để gặp gỡ hai người bạn còn lại Em bưng phụ anh hai ly nha Ok, em chị anh Ok Let's party Hello hey, Katie, hello. hello Phương Nam Đây là Hoàng Dũng hello. Welcome to Bar Story yes. <cười> Katie Nguyễn 
Mình là cụm tay Covid style Covid style Covid style Phương Nam Và Hoàng Vũ Ba đại diện Gen Z Số bao danh 99 Số bao danh 98 98 Số bao danh 95 Số bao danh 2000 2000 đây là The Dome Dining and Drinks Ở số 2 Đồng Khởi Đây là lần đầu tiên Dustin có mặt ở đây luôn Thì ở đây là một cái nhà hàng Tất nhiên là có quầy bar Mọi người có thể đến để uống cocktail Ngoài ra Dustin có chuẩn bị ba cái ly cocktail cho ba bạn nhưng mà mình sẽ muốn ba bạn đoán thử ngoài cái ly này là của anh mọi người đoán đi anh bắt đầu trước à kính lão kính lão đắc thọ à ok kính lão đắc thọ em toàn cái này là của em thế phương nam đoán đi phương nam đoán đi nào cái sao cái này nó giống màu em với em nghĩ nó là của em em nghĩ cái màu hồng mới là của anh đó không tại sao tại sao vậy thì đó em nghĩ là em là cái màu hồng cũng có quá dễ có sao sao because ok thường thường những cái ly rượu màu hồng nó sẽ nhìn rất là ngọt ngào nhưng mà rượu nó sẽ hơi hơi nặng một tí à. còn anh á em nghĩ là cái này anh thì tất nhiên là okay, cái là cái màu đó cái này cái ly này nữ tính lắm mình đúng không tăng tăng anh sẽ mua cái ly đó về đúng vị trí nha bánh bèo yeah ok phương nam yes và hoàng dũng mọi người đấy xuất sắc đấy nhưng mà phương nam thì đoán không không chính xác đúng không phương yeah. nam đoán yeah, cái ly này á, thì dành cho kt mình có sử dụng andros chân ki nho chuỗi ngọc cái vị của nho chuỗi ngọc nó sẽ ngọt ngào và chua nhẹ chua chua cái vị ngọt như là candy vậy đó. Uh-huh. thì dustin nhìn thấy kt ngọt ngào như một quả nho chuỗi ngọc đó Cảm ơn anh. còn cái ly của phương nam màu xanh ở trong đây nó có andros chân ki dừa lá dứa đây là một trong những cái mùi andros chân ki mới ra mắt 2022 oh. khi mà mình nhìn thấy phương nam mình thấy một chàng trai miền nam lá dứa với dừa là nhìn mình thấy là một một chàng trai miền nam liền oh. cảm ơn mọi người thơm nhẹ thích cái màu này rồi. ngọt ngào rất thích cái màu rất xanh. là tươi hoàng dũng rõ ràng nhìn vào mình thấy bên ngoài như thế nhưng bên trong thì không biết à bên đây mới biết bí ẩn hôm nay sẽ biết <cười> biết ẩn không có. Nhìn cái ly này ở ngoài nó an toàn, nó là một cái tách trà mạ vàng Mình thấy Dũng giống như là một chàng trai lịch lạc ừ. ừ. Đúng rồi đó Rồi là có một cái từ gì mà đọm dáng Ừ, ừ. Oh, thank you anh <cười> Mà uống vào á thì mình phải uống thử biết Mời mọi người nha Chúng ta sẽ cheers Cheers nha Cheers, cheers. cheers. Mm. Rất rất ngon mm. Mm cái mùi trái cây rất là rõ rất là ngon rất là thanh nhưng mà cái lớp ở trên nó rất là béo ừ. cảm giác rất là giống em rất là béo <cười> rất là béo <cười> nào béo nhất em thấy rất là thích cái cái mùi vị lá dứa rất là thơm ừ. em thấy đây là một ly rất là hợp với em mà em là một người thích khá là thích những cái đồ uống chua đơn giản vậy là anh đã chọn chính xác rồi đúng, đúng không bây giờ mọi người sẽ đặt xác luôn đặt tên từng ly giùm cho anh được không đây là một cái từ mà bà ngoại em rất hay nói thơm dứa em thấy cái ly rất là thơm và ừ. nó có dứa thì em sẽ đặt tên như vậy uống cái ly này em chắc là nó làm em nhớ đến hành động à, hành động em em là Minnesota anh em Minnesota. sống sống với mùa đông á okay. nhưng mà tính cách thì không có lạnh lùng chút nào hết mà chắc chắn cái ly này em nghĩ tại vì nó có cái cái kẹo lúc mà em đóng em chưa 18 tám cho em đặt nó là 18 18 oh. Lúc nào cũng tươi trẻ giống như lúc tuổi 18 hết Mọi người à? nhìn em mọi người cũng nghĩ là em mãi mãi 18 Dạ yeah. Đầu tiên mình sẽ phải uh, giới thiệu cho khán giả về những điều mà các bạn là những người đại diện cho Gen Z yeah. đã làm được uh-huh. Tại vì đó là lý do mà mà mình có ba bạn ở đây Đối với lại Hoàng Dũng thì là sở hữu một album đầu tay nè Hai cái concert Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và bán cháy vé trong vòng Ba ngày Ba ngày Trời ơi Wow <cười> Chúc mừng Trang giấy tay và đạt giải thưởng là gương mặt mới xuất sắc tại giải thưởng làn sóng xanh em nghĩ là cũng phần nhiều là may mắn ai cũng nói vậy không trừ thật, may mắn thật. ra thì mình nghĩ là mình xứng đáng không em nghĩ là em xứng đáng nói một cách công bằng á cái năm 2020 nếu như mà không phải là một năm khó khăn thì có thể nó sẽ không phải là một cái lợi thế đối với em thị trường nhạc bây giờ á ờ. thì công bằng mà nói thì đang có rất nhiều artist đang có rất nhiều nghệ sĩ ừ. và 
bỗng nhiên đến năm 2020 thì mọi người lại không làm cái gì cả có thể là mọi người sợ hoặc là có thể là mọi người bị chịu ảnh hưởng bởi lời dịch em cũng hơi kiểu lơ ngơ ấy lơ ngơ thì em cũng bỏ qua hết tất cả những cái lời warning của mọi người về việc rằng là uh, thôi dịch này làm làm gì kiểu em em không nên làm show đâu em không nên dạ album đâu em không nên làm cái này cái kia em cũng chỉ đơn thuần là em muốn làm thôi thế là em làm cái em thấy hiệu ứng ok công việc của mình là nghệ sĩ thì mình cứ làm đúng không dạ đúng rồi yes. Tại vì ừ. dịch hay không dịch thì vẫn có nhu cầu để được ừ. giải trí từ khán giả chứ yeah. Cho nên là sau này nếu mà có bất kể cái điều gì thì anh nghĩ là cái tinh thần là sáng tạo, hoạt động, lao động nó vẫn không được ngưng lại ừ. yeah. trong mọi hoàn cảnh ừ. Thế em nghĩ trong cái lúc đó khán giả cần một cái điều gì tươi mới Hoặc là đó anh đã giúp được khán giả và tất cả mọi người ở đây có một yeah. chút gọi là take away from cái dịch này yeah. <cười> Nhưng mà nhưng mà cũng hơi liều thật Hai cái con sợ đế của em hoàn toàn có thể bị cancel ừ. Ừ. Nhưng Nếu như mà mình đặt sớm hơn hoặc là muộn hơn Chúng ta đều biết là nó có thể xảy ra cái cái tình huống tệ nhất yeah. nhưng mà một khi mà mình đã quay được rồi thì mình chơi hai trăm phần trăm phương nam là một chàng trai đại diện cho thế hệ digital kids phương nam là một trong bốn founder của sài gòn tếu em rất là may mắn khi có một lần em được một người bạn mời em đi một show của tất cả các anh chị thì thật ra nó là một cái hoàn toàn khác biệt từ xưa tới giờ em chưa bao giờ được trải nghiệm và em cũng là một người rất là ít đi ra ngoài đường khi mà em đến với buổi stand up comedy của mọi người thì em cảm thấy rất là vui và mang lại cho em rất là nhiều tiếng cười và những cái mọi người nói đều rất là thực tế và em nghĩ là nếu mà lần sau anh có thì anh cho em vé thì em sẽ đi em có muốn đi em đi á anh ơi em đi anh ơi em đi nha anh em đi đó anh dũng khi mà nghe hài độc thoại tiếng miền nam em có nghe hết được các cái từ của tiếng miền Nam. Ừ. Thật sự thì ban đầu em cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Hầu hết những cái người mà em xem ở nước ngoài ấy thì nó cũng rất là lâu rồi. Eddie Murphy, yeah. Cat Williams. Đến khi mà các bạn Sài Gòn Tếu làm thì em cũng hơi bất ngờ. Nếu đặt vào khán giả Việt Nam thì liệu khán giả mọi người đã cần, ừ. mọi người đã cần có loại hình này chưa? Ừ. Hay là mọi người sẽ thích kiểu như là hài kịch, hài yeah. kịch sân khấu, hài kịch sân khấu thay vì ừ. stand up comedy. Ừ. Nhưng mà đến lúc xem mọi người thì thì em nghĩ là quá. Wow, thật sự là mọi người cũng đã hưởng ứng và mọi người cũng đã thích từ lúc đấy em mới xem còn trước đấy thật sự là em là em chưa xem và em chỉ gọi là thăm dò và em gọi là biết đến là có Sài Gòn Tếu đang làm stand up comedy tại Việt Nam thôi à. nhưng mà cái em nghĩ các anh làm rất là hay là các anh kết hợp giữa tiếng Anh tiếng Việt và những câu chuyện các bạn trẻ bây giờ có thể relate với nhau được yeah. nó không phải là những câu chuyện mà tự các anh vẽ ra yeah. nhưng mà thật sự là tất cả mọi thứ mọi người nói đều là những câu chuyện real hết nên Đúng khi rồi. mà kể tới một cái là mọi người hiểu hiểu nhột 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 yeah. ở bên yeah. trong đó cái ti nguyễn dạ yeah. ok cái ti nguyễn thì giống như bị kêu lên lớp đứng luôn đó. lên trả bài <cười> tại vì đây là những con số biết nói mọi người dạ yeah. có oh lẽ chúng ta God. biết cái ti nguyễn qua nhiều bộ phim có thể có nhiều người không đọc tin tức nhiều nhưng mà mình cũng xin phép là đọc để mọi người biết được là những con số này biết nói như thế nào bạn đã bỏ túi rất nhiều vai diễn quan trọng trong những bộ phim có gọi là doanh thu khủng của phòng thế Việt yeah. ừ. Em chương 18, yeah. năm 2017, 171 tỷ đồng mm-hmm. Correct me, nếu bạn sai I think so <cười> <cười> Hồn ba ba da con gái, 2018, 45,7 tỷ đồng mm-hmm. Tiền trăng máu, 2020, 120 tỷ đồng yeah. Gái già lắm chiêu phần 5, 55 tỷ đồng yeah. Wow thì uh, cộng lại chắc là KT cũng ngàn tỷ sản cũng lớn <cười> Nhưng mà cái đó là của các chú Vậy hả? Em không được gì hết không Nhưng mà hết. em nghĩ là cái quan trọng là cái trải nghiệm của em qua những bộ phim đó là cái mà em thấy uh, ấn tượng nhất và em thấy tôn trọng nhất Tại vì em may mắn đến với nghề và có nhiều sự giúp đỡ của các cô, các chú Từ lúc đầu và khi mà có cơ hội đến với tiệc trăng máu Mình là người trẻ nhất ngồi trên cái bàn tiệc đó Và khi mà ngồi lúc nào cũng được học hỏi từ các cô, các chú đó là điều rất là may mắn và rất là vui luôn Đây là tài sản lớn nhất của em là? Tài sản lớn nhất của em là kinh nghiệm và trải nghiệm của em trong cuộc sống và các dự án của bản thân ạ (cười) Khi mà mọi người xem KT trên màn ảnh mọi người thấy một cây ti như thế nào trong nghi thơ chấp nhận <cười> em thấy cây ti ở trong phim không khác ngoài đời là mấy oh, cái, vậy cái, là anh cái... nói em dữ dằn ý là cái cái sự tinh nghịch á cái nét tinh nghịch cái sự thân thiện và cái năng lượng của cây ti nó rất là trong trẻo cảm ơn em sẽ cố gắng phát huy điều đó <cười> trong phim trong điện ảnh trên màn ảnh là một cô gái thường có xuất xuất xứ từ trong một cái gia đình giàu có ừ. dạ 
Công nhận không? Dạ, dạ đúng thư kiểu Xác. Tiểu thư, kiêu kỳ, thông minh <cười> Hình như cũng giống với Katy ở ngoài Giống như với em chưa 18 thì nó rất là đúng với cái độ tuổi em ngay lúc đó Nhưng mà em là bị già trước tuổi nặng luôn á Già trước tuổi dạ. nặng Trong phim là ngây thơ hơn rất là nhiều Còn ở ngoài đời thì em nghiêm túc hơn và em rất là chỉnh chu về mọi mặt trong công việc ừ. Gần đây nhất cái mà em thấy có thể gọi là giống em nhất về ngoại hình hay là tính cách và cuộc sống đó chính là gái nhà lắm chiêu cái phim này là nó đưa em ra khỏi cái vùng an toàn của em nhất đúng dạ, không? Dạ đúng, đó là cái vai diễn đầu tiên mà em bước đến với một cái vai diễn trưởng thành hơn Trong Độ phim này tuổi, em 25 tuổi, trong phim 25 tuổi là một gái già, một người lúc nào cũng uh, kiểu... kiểu nghiêm túc <cười> Người ta làm âm 25 xong em kêu em 25 là em là gái già Không phải, okay, okay, em là gái già tập sự mọi người Gái Đó già trong tinh gái. thần Chứ ở ngoài chưa phải là gái già nha Hay đi lừa người khác hay đi lên plan kế hoạch để à. như thế này như thế kia đó Oh my god ừ. 25 em có gì ông Dũng? Em năm nay 26 rồi <cười> Nhột <Okay. Wow. cười> <Wow. cười> <cười> 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 Nếu như mà tính theo năm thì em năm thì em đã bước sang tuổi 27 Em có thấy mình già hơn tuổi? Em thấy em trẻ Em bắt đầu cảm thấy già rồi sau khi mà <cười> Nhưng mà lúc nãy nếu mà anh không nói anh sinh năm 1995 Đúng. Mà em tưởng anh 1997 á yes. For real Dạ, đúng xác Em nghe rất trẻ Và bây giờ còn sống nữa hả? What? Sơm Anh nhột, bên này nhột, bên này nhột Đó lý do sao em mặc cái áo khác rất mờ Đùa thôi <cười> <cười> Nhưng mà cái hai cái keyword mà Hoàng Dũng xấu muối á Ủa? You guys can google Oh, oh. anh có thiệt hả? Đã từng có Nó có phải là một cái plan của em không? Nó biệt là em sẽ thay đổi hình ảnh trong mắt khán giả Và em muốn khán giả sẽ biết là Hoàng Dũng có thể không phải như bạn nghĩ Nó cũng không hẳn một cái plan đâu Thật ra em nghĩ nó nó là một cái sự trả thù thì đúng hơn Trả thù? Ừ nặng đi luôn á anh dạ yeah. wow. <cười> em là một người khá là ám ảnh về cân nặng trước kia em cũng khá là mập bởi vì là em thừa cân nên là em đã tìm rất là nhiều cách để em giảm cân em không muốn uh, kiểu mọi người kiểu quá chú ý quá gọi là đưa ra những cái bình luận kiểu không tốt về ngoại hình của em nữa oh. cũng phải hai mươi mấy cân gần ba mươi cân What? sau khi mà em đã, đã giảm rất là, là nhiều cân như thế rồi và em nghĩ rằng là như thế này là ok mọi người sẽ phải công nhận cái điều đấy uh -huh. thì em nhận về gọi là nhiều lời bình luận ừ. hơn nữa về cái ngoại hình của mình và từ những cái bình luận đấy em nhận ra rằng là ờ hình như là mình chưa làm đúng mập thì mình bị bị body samsung <cười> đó xong rồi đến lúc mà mình gầy đi rồi mình lại tiếp tục bị body samsung thêm một lần nữa oh. kiểu oh. kiểu như là mọi người nói gì khi mà em gầy mọi người bảo em đập đá rồi chơi đồ các thứ ừ. nghĩ rằng là cái lối sống của em nó không lành mạnh ừ. và lúc đấy em bị kiểu em trầm cảm luôn ấy bởi vì là em cũng không biết là làm thế nào để có thể vừa lòng mọi người Sau khi mà em bình tĩnh lại rồi thì em nhận ra là Ừ, cái mấu chốt nó không phải là gầy hay là béo nữa Vì là mấu chốt nó phải là healthy Em cũng giống như kiểu là em trả thù em ở cái khoảng thời gian trước ấy Em tập trung vào ăn uống hơn, rồi tập tành khoa học hơn Em cũng nghiên cứu, bỏ thời gian nghiên cứu xem là các streamer đã làm như thế nào Để có thể có một cái body như thế và em ừ. làm theo Anh thấy cái điều vừa rồi mà Hoàng Dũng nói cũng là một trong những cái chiếu ngại vật mà các bạn Gen Z phải vượt qua rất nhiều right? Đúng không? Bạn, các bạn đã từng bị body sam mới nãy xong xong mới nãy xong dạ mới <cười> mới xong rồi no, <cười> dạ, dạ, dạ. em Ủa nói em là xong. anh nên lột cái áo phát của okay. anh ra tự tin khoe body của mình không gì phải sợ hết dám không dạ ok ok chơi Yo. chơi năm sáu bảy tám có cái chưa có bị gì đâu gì yeah. có thể rất bình thường rất đẹp đúng thật ra cái chuyện này em nghĩ ai cũng bị luôn từ lúc em yeah. 17 tuổi em bắt đầu làm công việc đó thì mọi người bắt đầu tập trung vào cơ thể em rất là nhiều mà lúc đó là thật ra cơ thể của bất cứ ai 17 tuổi đều đang phát triển hết ừ. thì làm sao mà mình có thể gọi là thay đổi trong một đêm được tới bây giờ em 22 tuổi em nghĩ cũng chưa chắc là em đã hoàn thiện đâu uh -huh. tới tầm 25 tuổi thì mình mới bắt đầu đúng cái ngoại hình của mình thì mọi người cứ nói như thế này như thế kia em cũng bị stress như anh em cũng giảm cân nhưng mà cái tại người của em không phải là giảm một cái là nó xuống hết nó sẽ luôn baby và nó hơi chubby một chút xíu yeah. Mà nói chung là em vẫn stress và em không tự tin khi em mặc đồ và em luôn thấy cảm giác như mình khó chịu Mà anh nghĩ giống như mình đi phim đi, mình phải mặc rất nhiều đồ Và đâu phải mình tự mình chuẩn bị đâu yeah. Yeah. Người khác chuẩn bị cho mình, người ta cũng đâu có hiểu cơ thể của mình tới mức mà để người ta lo từng ly từng tí Thì mình, em cảm giác lúc này em cũng khó chịu và em không tự tin trong cái skin của mình á ừ. Tới bây giờ sau khi em làm bộ phim giá giả lắm chiêu, hai anh 
khuyên em rất nhiều nói về cả chiều cao của em và cả cân nặng đó. tại sao em quan tâm chuyện đó làm gì em không cao nhưng mà mọi người phải ngước lên nhìn em em không ốm nhưng mà em mặc đồ lúc nào cũng ok hết thì không có gì em phải sợ yeah. em nghĩ là một phần mình phải gặp những người tốt bên cạnh của mình mm. để có thể giúp mình tự tin hơn nên là anh hãy tự tin hơn đi có bao giờ nào hạt phương nam làm một cái phương nam rất thường tự nói về bản thân cơ thể dạ. của mình trong các cái xét diễn đúng không dạ dạ đúng mục, mục tiêu xác. của em khi mà mình nói đó để, là để làm gì em luôn luôn muốn tự nhận thức về cơ thể của mình ừ. à, thật ra em có mở bụng à, rất nhiều em cũng có anh dạ. cũng có chúng ta cũng, cũng có, có. Dạ, okay. Okay. Đó. mình biết cái sức ăn của mình mình biết mình không tập thể dục mình biết mình có một cái lối sống nó không được gọi là heo thì, thì lắm mình, mình ở nửa thôi ở giữa thôi là heo thôi <cười> không có thì cứ nhất cái chuyện người ta nói cũng sẽ có một cái lý nào đó mày mập quá kìa đồng ý tôi mập ừ. nhưng mà em sẽ không để cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái cái tâm trạng của mình là ừ. ok cái điều đó mình không có tự làm cho bản thân mình cảm thấy áp khó chịu và ừ. áp lực là một người anh lớn dạ. anh không để các em đói bụng được dạ. anh hy vọng là mọi người không ngại ăn chứ dạ. gì dạ. em không ngại ăn không em ngại không ngại ăn dạ. anh em không ngại đúng không không ngại không ngại, không ngại, không ngại, không ngại. Không ngại. Dạ. À, uống thì phải có ăn yes. vậy thì hôm nay là đôm uh, giới thiệu đến mọi người hai cái món đây là pate foie kha gan ngọng pháp dạ. ok bên kia là bò úc uh, nhập khẩu và ừ. họ cũng dùng cái phương pháp chữ lạnh chứ không đông lạnh. Dạ. Ừ. Ừ. Thì để coi là nó khác biệt với lại phương pháp đông lạnh thì nó như thế nào. Ăn đi các em rồi dạ. anh sẽ hại các em. Anh à. <cười> hỏi tiếp hả? À? Dạ, ok. Ok. Bon appetit. Mọi người ăn và cho mình biết thử cảm nhận. Ừ. Thịt liên nhưng mà rất là mềm nha. Ừ. Very soft. Cái này chắc one bite quá hả? Bye bye. <cười> mm. I love food. You love food? Mm. Yeah. No. <cười> Not yet. Not yet? Mm-hmm. Mm. Cheers. 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 Vì tuổi trẻ. And food. And food. <cười> <cười> Và bây giờ chúng ta sẽ đến với liều ăn nhiều yeah. Liều ăn nhiều ừ. là một trò chơi mà trong đó chắc chắn là phải có phạt Thì như chương trình đưa ra chúng ta sẽ có 12 ly Trong đây có 6 ly nước thánh và 6 ly nước thường Sợ Nước thường thì mình uống vào mình bình thường Dạ yeah, đúng rồi Còn nước thánh mình uống vào Mình sẵn luôn Mình, mình sẵn luôn Mình, mình sẵn luôn <cười> <cười> Mình ngủ luôn Cho xin cái giường Tôi là Nguyễn Hoàng Phúc và tôi chấp nhận luật chơi này Tôi là Kenny Nguyễn và tôi chấp nhận luật chơi này Xin hết đó mọi người <cười> Tôi là Trần Phương Nam và tôi chấp nhận luật chơi này Tôi là Hoàng Dũng và tôi chấp nhận luật chơi này Yay! Và bây giờ chúng ta bắt đầu vô Mình uh, sẽ đọc câu hỏi Xong rồi uh, mình sẽ tù xì xem ai là người được thách trước, ai thắng này thách trước Dạ yeah. Tù xì trước đúng không? Ừ 1, 2, 3 2, 2 bạn Ok, à. bắt đầu là Phương Nam sẽ là người thách trước Phương Nam sẽ đọc câu hỏi Dạ yeah xong đi theo chiều kim đồng hồ à. kể tên các món ăn phải ăn cùng nước dùng tức là nước lèo trong 30 giây em nghĩ em sẽ kể được 7 mời kể tiền 8 9 10 11 12 vậy pass anh bỏ 10 em dạ mời <cười> 12 đúng không bắt đầu phở bò kho bún bò bún riêu bún thang Uh, mì quảng hủ tiếu hủ, mì khô hành thánh mì mì nước hành thánh uh, <cười> bánh canh cua ờ uh, uh, gì nữa mười rồi mười rồi cơm tắm đủ cơm tắm không có <cười> chết rồi bánh mì bánh mì không có à, xôi cuốn xôi xôi không có đứng lên anh em một hai cái nữa thôi nói chung là em muốn uống đó mọi người tội <cười> nghiệp quá à tội nghiệp bị dụ quá à. nãy giờ mình chưa có hiểu luật chơi mọi người nên mình xung mình xung lắm ok giờ mình hiểu rồi thì mình sẽ pass <cười> okay. nhưng bây giờ mình phải uống trước dạ để cho em Thật ra chị thì đó nếu mà những người uống rượu đều biết rượu nó sẽ nặng hơn nước ờ. nên nó sẽ cái cân em cân <cười> ừ, em đâu có cầm đâu không nhưng mà anh em nhìn vô anh sẽ biết ồ oh, ý là sao thôi cho vậy nhìn tiếc quá mắt em cận bảy độ không thấy được đây thôi bây giờ hay là hao bao hao bao là cái người bị á 
thì không được chọn mà người ta chọn 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 chọn qua dòng đây là mọi người chọn bây giờ em em chọn một người chọn cho em tin tưởng ai em tin tưởng ai anh bị cẩn sao em biết được mọi người này không cẩn lắm mọi người ở đây có ai đem mắt kính sao Em. em cần chờ dạ, thấy chưa mấy độ cần. anh mấy độ anh mấy độ? độ 7 độ rưỡi đó rồi giờ em em mới tin anh chứ <cười> không em tin bác sĩ đâu chắc chắn là không đúng không, không? Mà, <cười> anh còn không tin anh nữa <cười> bây giờ em tin anh tin anh, anh phải tin em <cười> anh phải nếu okay, anh tin anh sẽ tin anh em chọn em lại Điều. ok bên phải hàng bên trái ừ. ly ở giữa chết rồi ngay ông sai lắm một hai ba là vô luôn không không ngửi nha Nha. chết rồi để tới để đây mà không thấy đường nữa một hai ba là nói thiệt hay nói xạo nói thiệt chứ rượu đó rượu đó <cười> anh xin lỗi <cười> anh xin lỗi <cười> nè mấy cái bài học khoa học của mấy đứa rượu bỏ ở nhà luôn À, ok Thôi anh đi về đi em mới tính năng nổ Cảm ơn mọi người chương trình đây là kết thúc yeah. <cười> Tại vì đâu có gì qua mắt được chương trình Liệt kê các loại vật bắt đầu bằng chữ cờ trong tiếng Việt Loài vật hả? Loài vật, vật. động vật hả? Loài vật Em đọc đúng vật không? Em, ừ. em đọc tiếng Việt hơi dốc mọi người thông cảm nha <cười> Em nghĩ em có thể liệt kê được năm năm, năm năm đi Thì anh sẽ go slow là 8 À 6 7 Em pass <cười> Sợ rồi em pass Sợ rén rồi, nhung rồi Không phải, đã dở tiếng Việt rồi mình không nên bị ảo tưởng mình chơi được trò này <cười> Dùng tiếng Anh được không anh? Hảo Tiếng Việt mà Tiếng Việt mà Xin đoán là 8 hả? 9 Khó quá Tính Pass <cười> 10 Cho Phương Nam chơi Trời ơi, chết rồi Em nghĩ là người bị gái Không sao, nếu mình thua thì mình vẫn có cơ hội là rồi, đúng thường okay. Phương Nam, 30 giây kể được 10 loài vật bằng bắt đầu chữ cờ Vô Cò, cú, cáo, cọp, cốc, chim công à, Là con chim à, Ok, ok Đừng có câu giờ à, Ok <cười> Lỡ mình không hiểu từ Đánh đó mình cua. tính không? Bảy Cua à, 10 9 <cười> Cánh cục à, Cánh cục wow, 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 wow. Hết giờ 8 rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hết giờ Vô, 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 vô Trời ơi Em ơi Có một con mà Tại sao em không nói Con gì? Con chó Con chó Ừ Trời ơi Không là con cún cũng nữa Chắc là bị cận nha Mời em như, như cái điêu cũ ha Anh mời em Em tới gần xíu rồi Mắt em cận lắm luôn rồi đó Ờ em đừng có tới gần Em tới gần để làm cái gì Em dùng cảm giác đi Em phải chọn khách quan nhiều chứ dùng cảm giác bây giờ cái mâm trái hay cái mâm phải mấy đứa cận mà làm luôn dễ sợ luôn <cười> tại không thấy được nên mình không có chắc được trời ơi tay trái này hàng thứ hai cuối cùng đây là hàng thứ hai cái... ừ. bịt mũi lại vô you can do it Thánh đi thường Lên đi xuống Được thật Xuất oh, sắc okay. yeah. Câu tiếp theo Liệt kê những dụng cụ học tập mà học sinh thường dùng 3 5 <cười> 8 Cái gì vậy? Ừ. <cười> 9 Không có đếm trước Đại rồi Đại em em chọn Không chọn 10 10 11 Pass à? <cười> 11 hả? 12 luôn Cái số 12 này hợp lý á Số 12 này rất là phong thủy luôn Vậy mình pass đi <cười> Vậy mình pass luôn Vậy mình pass luôn vậy mình anh chơi hả? Ok, ừ. Hoàng Dũng 11 Wow học tập. Bắt đầu Vợ, bút, bút chì, thức kẻ, e ke, thức đo độ, con pa, bút xóa, tẩy, uh, máy tính ừ. Với cả... Uh, Không có gì hết đây Hết rồi Alo uh, Cái gì? Hôm bút Trời ơi, đến rồi Mười một là đúng rồi Đúng rồi Vậy là ba đứa mình mỗi đứa rồi Dũng sẽ chọn cho ba đứa mỗi đứa một ly Wow Ăn ở giữa Một dọc này, ba ly Ok Mọi người tự chia Rồi em cứ nào Cái đi nào Ok Cái đi này ít nữa Cái đi này ít nữa Cái gì nổi à Ok, đổi luôn, đổi luôn Chắc chưa? Muốn đổi không? Chắc chưa? Không bắt hủy Không bắt hủy Một, hai, ba Sao mà em không gái mà 
<cười> hên quá mình không đổi nước thường yeah nước thường sao con mình đem nhính vậy kể tên các bài hát về con vật ba <cười> bốn ba <cười> em bán lẻ vậy em không đếm được bây giờ em pass nha bây giờ em pass mà mà anh tin đọc được là em biết nha thì tất nhiên là em em yeah, người có người thắng là em sẽ đúng uống rồi, đúng thôi rồi. đúng rồi sao bảy giờ pass giờ pass giờ pass Bây giờ chơi cũng chết mà bass cũng chết mà nó bass rồi Thôi để ca sĩ Chơi Chơi Rồi 30 giây bắt đầu Con cậu bé bé à, Kìa con bướm vàng à, Kìa ra Chết cha ca sĩ rồi Chết rồi Ca sĩ ơi à, Ca sĩ ơi Có con nào uống rượu Chính sẵn côi à, ơi. Sao con nào uống rượu được không con anh? Con dai đó mọi người ở 4 lần Con uống rượu à Còn 10 giây nè Tầm mười giây mới tắt tăng tăng nè Em không là ngân Cuối cùng cũng thắng rồi, không sao đâu chị Chúng ta tin tưởng ai mà Anh tin ai? Mọi người Cả ba luôn hả? Em tin là mình Ba bên mình đúng Ai không bị cận, anh không có bị cận á Em đừng có tính cận ở trong đây nữa, bây giờ cận nó không cận nó cũng dính Em không lấy được Cái ly hàng thứ ba ly đầu tiên á, bên trái Ok Dũng ơi Dạ kính Nhưng đó. mà thật ra nhìn vậy chứ không hề biết được nha Mọi hai ba vô nè Vô đi em Nhiều khi nó là nước Chắc nó là nước Nó là rượu Nó là rượu Nó là rượu Nó là rượu Cô gái cần bảy độ Thích quá thích quá Cần bảy độ nha Nha mình đi chơi thôi mọi người ha Vô Kể tên các bãi biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam Năm Xí 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 Có phải đúng là tên không? Giờ em chỉ có viết được là Phú Quốc nè À đi được rồi Con bé này thật tình ghê luôn mọi người Mọi người không chịu Phú Quốc rồi Dạ bé cho nó bé chơi luôn đi anh rồi bấm giờ mọi người Thôi Năm Em cứ kê đi Em kê sáu Anh kê bảy Em pass Em pass Hai đứa này không phải người Việt Nam Em được pass không? Em có đi du lịch nhiều mọi người Em được pass đúng không? Không tùy ra quyết định của em à, Em pass chứ Vô Ok, ở Vũng Tàu thì có bãi trước, bãi sau <cười> Bãi... Uh, bãi Thùy Dương à, Có cái gì bãi biển Sầm Sơn thì ở đâu đó không nhớ nữa là bốn nè Còn ở Phú Quốc thì mình có bãi Khem nè Rồi uh, ở hội bãi biển... Uh... <cười> Cảm ơn... Uh... <cười> biển Nhân Tạo uh bãi biển cần giờ bãi bỏ bãi biển gì ở đà nẵng là bãi biển uh, mỹ khê bảy rồi bây yeah. giờ bây giờ mình coi có chính xác không đã chính xác không mọi người chính xác không chính xác ba đứa oh. mỗi đứa một ly chắc chắn sẽ có một đứa dính cháu thôi cho ba đứa chọn tới cái đứa giờ phút này okay. thì bây giờ nhân cách nó đóng vai trò rất quan trọng không nhân phẩm đúng không <cười> nhân phẩm rồi. không thể nào lần thứ ba quá tam ba bận không thể nào rồi vô một lần nữa là coi Cheers. như anh, anh... Okay. Ba. It's water. It's water. It's nước. Yeah. Đây là còn một câu cuối. Liệt kê các môn học trong cấp 3. 6 đi. 7 đi. 8, 9. Nhiều dữ vậy. Nhiều hả? Pass. À. <cười> <cười> um, chơi vậy đi cho 10, nó về. 11, 12. Pass. Pass. Chơi 12. Let's go. Thể dục vật lý sử địa văn toán lý hóa sinh à, lý có rồi ha à, vật lý rồi nha sinh à, công nghệ à, quốc phòng à, hết giờ chưa chưa hết giờ đấy à, 8 giây cho hai phương án hết giờ nữa. lần nữa sinh học mỹ thuật mỹ thuật hết giờ rồi hết giờ Ủa, hết giờ đó mỹ thuật đúng không rồi đủ chưa đâu ở môn á bao nhiêu cái hiểu mà các bạn không có bao chỉ có 10 càng thiếu hai em được. nghĩ là bây giờ bắt uống hết ba ly để hết cô hả không được không được một ly một ly trên luôn thôi vậy anh 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 ở trong gia đình của mình đó có ai bị ép là mình phải theo cái kỳ vọng của ba mẹ phải làm này làm cái kia riêng nhé ba mẹ em thì ba mẹ em không có gì vậy tại vì ba mẹ em muốn em trải nghiệm càng nhiều càng tốt và làm những gì mình yêu thích ba nói thà ba cho con thử còn hơn ba cấm con để mốt con hối hận ừ. em thì trước đây có còn bây giờ thì không 
ba em mong muốn là em sẽ làm mà công an tại ba em làm công an còn không làm công an thì ít ra phải bác sĩ còn bây giờ thì khi mà em tìm thấy hạt thoại và em làm được những cái gì em thích ba nhìn thấy được cái đó nó phù hợp với mình thì ba không nói nữa là ba ba rất là ủng hộ học ngành tâm lý cho sẽ em theo theo đuổi ngành đó em nghĩ là để mà học ngành tâm lý thì uh, em nghĩ ai cũng thích thì thật ra lúc đó em thi đại học xong thì thật ra cái kế hoạch là đi du học nhật ờ. nhưng mà cái lúc em học đang học tiếng nhật á thì ba kêu là không mấy thi đại học đi cứ thi đi để cho có điểm rồi ấy này nọ thì vô tình thi vừa đủ điểm để vào tâm lý em quyết định là thôi không đi du học nữa và ở lại đại học tại vì em nghe cái ngành nó thấy nó cũng anh hỏi là trong cái chuyện mà học tâm lý người ta có dạy cho mình cách là làm sao để điều khiển cái cảm xúc của người khác giống như là mình sẽ làm cho người ta cười lúc mà cần thiết không dạ suốt mấy năm học thì không có chuyện đó chứ chứ là, là học là anh nhìn mọi người hay là như thế nào? Ừ, thật ra học tâm lý nó rất là rộng á mọi người học về lâu sau này cũng chưa hết được dạ. thì cái việc mà em học ở trong trường á nó là những cái thứ cơ bản ừ. ví dụ như là triết học nè hay là lịch sử về ngành tâm lý học nè hay là những cái cách để mình à, làm những cái bản hỏi bản test dạ. à, ừ. và những cái thứ nhất về tâm lý gia đình tâm lý uh, phát triển lứa tuổi mấy trẻ nhỏ thứ này nọ còn thứ mà mọi người nghĩ là sẽ kiểu đọc vị được người khác hay là kiểu thông qua cách nói <cười> chuyện rồi cách ngồi cách body language thì cái đó em nghĩ là có nhưng ừ. mà mình phải học lên rất cao hoặc là mình học chuyên sâu về cái đó học rất, rất lâu luôn đúng rồi tâm lý học tội phạm các thứ đấy đúng không ừ. tại vì ừ. chuyên ngành chuyên dạ, sâu hơn như kiểu tâm lý tội phạm hay là tâm lý dạ, gì đó sẽ chuyên đó. sâu cái ngành đó chương trình cũng có tìm hiểu và có biết là hoàng dũng nếu mà không làm ca sĩ thì em muốn làm youtuber hmm. tại sao lại là làm youtuber ta bởi vì nó gắn liền với em từ thời ngày xưa ấy em được tiếp xúc với cả internet khá là sớm em bắt đầu up cái video đầu tiên của em lên youtube vào năm em học lớp 7 2007 lúc đấy mọi thứ nó còn mới mới mẻ lắm và đấy em chỉ nghĩ là cái gì nó nó gắn liền với mình kể cả bây giờ khi mà em làm ca sĩ thì em vẫn em vẫn em vẫn dùng youtube em vẫn yeah. kiểu youtube các thứ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cái gì mà nó gắn liền với mình thì mình có thể là mình sẽ có nhiều kinh nghiệm với nó sâu nữa làm youtuber là làm gì à. em sẽ làm mốc bang ôi sung sướng đúng không anh yes nhìn đã Trời. lắm luôn á em thích có một mâm đồ ăn này xong yeah. mà... nguyên một đám đứa nào thích ừ. ăn là tâm hồn ăn uống cái gì là cái khoái cảm khi làm mốc bang chắc là được thoải mái em nghĩ lúc ăn ừ. là lúc mà mình thoải mái nhất sẽ rất là khó chịu luôn nếu mà mình ăn mà mình ăn nó phải nhẹ nhàng đúng không? Ờ đúng rồi, ăn cái cái lúc ăn mà thoải mái là cái lúc mà mình cảm thấy happy nhất. Dạ, yeah. yeah. Và em thấy là cái việc mình làm mút băng sẽ khiến cho mình ăn một cách sung sướng mà không ai ý kiến gì về mình cả. Trước đây cái chuyện ăn uống ở trên phim ảnh truyền hình nó là những cái kiểu giống như là yes. Còn ở ngoài có vậy không cái ti? À... Em ở ngoài em ăn sao? Em ăn bình thường, tại vì em nghĩ miễn sao mình thấy mình hạnh phúc là được em thích ăn nhiều món mà em bị cái bệnh em hay kêu rất là nhiều đồ ăn á em ăn bằng con mắt em trước bây giờ mọi người đều là những người có cái Và lượng người theo dõi rồi dạ đó. móc băng là một cái là nó giúp mình ăn bằng con mắt ừ, thật ra mình nhìn rồi. mọi người ăn đồ nhiều đồ ăn anh anh phải coi là anh thì thấy rất rất nhiều đồ ăn nhưng mà anh thấy nó hơi khổ đốn vậy hả nhưng mà đối với tụi em em rất rất thích luôn ạ giống như có những cái món signature mà em sẽ luôn luôn tìm để em coi giống như là sushi hay là mì đen nè mì đen hay yeah, mì đen hay là những cái gà rán mì cay này nọ là em thường là những Fast cái food. em lựa chọn để em coi số lượng đó, nhiều đó là tiếng lòng anh đó là tiếng lòng như vậy là đây là ăn bằng mắt rõ đúng ràng rồi, đúng rồi. mọi người ăn bằng mắt có nhiều lúc mà em ngồi ở buổi tối tầm 12 giờ là thường thường cái giờ mình có một băng là ok nhất cái giờ yeah, giờ đúng rồi là bởi em vì, sẽ mở lên bởi vì thật sự là những cái fast food bây giờ mình đang ăn đấy thì nó cũng là ăn mà không không phải là ăn không phải à ăn để mà mình no mà là ăn để mình sướng ừ, ừ, chính xác yeah. mà mình nhìn người khác ăn mà người ta ăn rất là hạnh phúc và enjoy mình cũng rất là thích nữa thật sự thì... khi mà ba mẹ em nói về mút ban thì em nghĩ là ba mẹ của tụi em sẽ nghĩ gì nghĩ là cái đó là trời ơi ăn cái gì mà quá trời quá đất hay là một cái này hay quá vậy con ba mẹ sẽ phản ứng như sao chắc chắn sẽ là lãng phí này không duyên dáng này <cười> kiểu phản cảm này <cười> tụi em là những người mà tiếp xúc với lại internet mạng xã hội và tụi em là những người tạo ra cảm xúc từ những cái phương tiện mạng xã hội luôn Vậy ngoài đời bình thường nữa tụi em có thấy mình giống trên mạng không? Với em thì càng ngày càng giống Ngày xưa thì hơi kiểu diễn 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 thì cũng sẽ hơi tạo dựng hình tượng một tí dạ. Bởi vì ngày xưa mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm rồi mình cũng lo sợ rồi mình cũng kiểu cũng theo công thức của dạ những cái người mà đi trước kiểu mình nhìn thấy mọi người làm như nào mình làm theo á nhưng mà dần dần rồi thì em nghĩ là mình tìm được cá tính thật sự của Cái từ mà sĩ diện á thì theo mọi người nghĩ là có nặng nề không? Riêng em thì em thấy với Gen Z thì cái chuyện đó đã đang giảm bớt rất là nhiều Thật ra bây giờ các bạn được những người anh chị đi trước
đủ để em chia sẻ với mọi người và em không bị khó chịu là được yeah. em nghĩ là do một phần những người đi trước là những người dẫn đầu cho cái 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 chuyện là be proud of yourself hay là be confident in who you are mm. nên là sau này với thế hệ Gen Z thì em thấy rõ ràng là có một cái sự khác biệt rất là lớn thí dụ như ở thế hệ của anh yeah. là bị ảnh hưởng bởi cái việc là phải có hình ảnh phải hình thức trước anh mới hỏi tụi em thấy là ồ tụi em đã bắt đầu có thay đổi suy nghĩ rồi yeah. ví dụ nha ở thời của anh là có một cái từ mà bây giờ người ta vẫn còn đang bị cái vấn đề to lớn đó là toxic masculinity người đàn ông thì là phải Mà thể hiện được cái sự mạnh mẽ, mạnh mẽ. Uh-huh. đối với họ hàng đối với người ngoài là mình sẽ phải thể hiện gia đình mình ổn gia đình uh-huh. mình hạnh phúc uh-huh. mình phải có sự nghiệp có sự nghiệp là mình phải đi khoe được với mọi người yeah. em có từng gặp một cái trường hợp này rất là buồn cười đấy là thời điểm dịch bệnh thì thường là mọi người sẽ up hình đồ ăn với cả up, up hình daily là chủ yếu thôi chứ không có hình đi diễn với cả cái hình những cái hình nào khác cả uh-huh. Thì em cũng up ảnh, em em nấu cơm xong em bày lên em chụp ảnh để cho mọi người xem Có một cái bát đồ ăn, đồ ăn của em nó bị sứt một cái miếng ở góc này Thì bình thường bát sứt với đĩa sứt ở nhà mình kiểu gì cũng sẽ có một cái đúng không? Đúng yeah. 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 xác Đó, thì các bạn ấy comment là Ôi, người nổi tiếng cũng ăn bát sứt à? <cười> thì thật sự là em thấy lạ Ở thời điểm trước ấy, mọi người thường sẽ hay xây dựng cái việc là người nổi tiếng Sẽ là một cái người nào đấy mà nó hơi unreal một tí uh-huh. Tức là là cái người mà mình sẽ không bao giờ gặp được ngoài đời yeah. Hoặc là sẽ không bao giờ nói chuyện với mình ở ngoài đời Hay là mọi yeah. người sẽ rất là bất ngờ về cái việc giả dụ như là gặp Katie Nguyễn ở ngoài đời Mọi người sẽ kiểu Ú, tôi sẽ không thể tin được là gặp cô này ở ngoài đời yeah. Mọi người sẽ xây dựng cái hình tượng theo cái chiều hướng Nó nó hơi thần thánh hóa Cái người yeah. nổi tiếng hóa, đúng. Người nổi tiếng lên một tí Nhưng mà em thấy là như bây giờ thì mọi người bình thường rồi Những celebrity kiểu đến khi mà người ta không làm việc nữa Hay là người ta có cái cuộc sống ở thường ngày thì người ta cũng cũng là người bình thường dạ. và người ta cũng có những cái mà nó cũng rất là đời và em thấy là mọi người đã chấp nhận cái việc đấy nó rất là nó rất là vui vẻ rồi ấy. lớn lên từ một cái nền tảng internet sài gòn tếu tụi em chắc chắn là sẽ không bị những cái đó đúng không bị chứ bị như sao những người xem mình á họ có một cái trong đợi là hình như nam lúc nào nó cũng vui ừ. như nam lúc nào nó cũng chặt chội cuộc sống nam nó vui vẻ hài vui dạ đúng rồi duyên hài vui vui nó câu gì vui vui coi cho anh nam thích anh lắm á nói à, câu chúc gì cho em đi anh thả thính uh, bằng tên em đi anh ừ. vậy nhưng mà đôi khi thì nô no, mình vẫn có những cái nỗi buồn và có những cảm xúc rất là người thường người ta có hay dùng tụi em đối với những cái nickname gì mà thánh thần thánh hóa lên không ví dụ như là công chúa gì đó hoàng tử này nọ dạ dạ đây cũng chắc có. chắn cũng có thật ra ngọc nữ là chiếm trên màn ảnh thôi ồ nhá ngọc nữ ừ. nhưng em vẫn là một cô gái bình thường 22 tuổi đang có những cái trải nghiệm riêng mà có bạn bè và luôn luôn muốn express bản thân mình một cách tự nhiên nhất thì nhiều khi cái ngọc nữ đó nó không đúng với khi đi ở ngoài đời thôi nhưng trên màn ảnh thì em luôn luôn cố gắng để em xứng đáng với cái tên gọi ngọc nữ công việc làm diễn viên hay là một diễn viên hài hay là một ca sĩ đó là một công việc của mình nó yeah, chiếm năm mươi phần trăm hoặc là sáu mươi phần trăm cuộc đời của mình bình thường thôi như thế nào mình vẫn còn gia đình vẫn còn bạn bè và mình còn những cái trải nghiệm và cuộc vui của mình ở ngoài thì không thể nào lúc nào mình cũng như vậy được nên tách biệt hai chuyện đó ra một phần để mình giữ cái đam mê của mình cho công việc của mình và một phần đó là đừng làm mất bản thân người ta gọi tụi em là gì dũng và, và phương nam hoàng tử tình cá em có thích không em cũng hay trích mọi người lắm kiểu như ai quý thì em bảo là thôi mọi người đừng nói với em như thế thường mọi người mà quen mà mà mọi người hay gọi theo ấy ờ. thì em bảo là thôi đừng gọi em là hoàng tử em chưa có vương quốc trong mình thế nên là em sẽ không phải là hoàng tử em là một nghệ sĩ thôi ở trên mạng xã hội thì mọi người có gọi em với những cái nickname hay không nhiều lắm mà. ví dụ nhưng mà em nghe nhiều nhất là aquaman tại vì mọi người nói là em mang hơi thở của biển cả <cười> nói cái gì là, là mặn đúng rồi mà. thở cái là mặn các bạn kêu chứ nam không cần nói gì hết ngồi thở không cũng mắc cười em kêu vậy thôi bữa nào làm cái show một tiếng em đứng em thở thôi <cười> <cười> xem mọi người chịu bỏ tiền ra mua hay không nhưng mà lỡ có một lúc đó mình không đủ mặn so với lại nhu cầu cái kỳ vọng của mọi người à, yes đôi khi em ở ngoài á em không có lúc nào cũng phải vui vẻ năng lượng rất nhiều tại vì em là diễn viên hài thì cái việc vui và cái cảm xúc vui đó nó sẽ được đảm bảo khi tụi em ở trên sân khấu tụi em đang làm cái công việc của mình yeah. nhưng nó không có định nghĩa mình cái việc mà mình diễn hài á nó sẽ thiên nhiều về trí thông minh và ừ, về ừ. skill mình bắt được cái cảm xúc của người ta chứ không phải là trông mình vui thế người ta yeah. cười người, người ta không cười mình người ta cười vì mình bắt yeah. được cái cảm xúc của người ta mọi người có thấy cái định hướng đi hình ảnh của mình trong công việc nó có phần nào phản ánh cái việc là mình ở trong gia đình mình có một người muốn như vậy hay là giống như vậy và mình noi theo mình ảnh bị ảnh hưởng theo vẽ ừ. là ngược 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 hẳn luôn ừ, ngược hẳn luôn em cảm giác như là ở cái lứa trên gì em thấy là mọi người thường hay muốn làm cái gì
ừ. và em rất em rất sợ cái từ ổn định lúc mà em học đại học thì em chuyển đến một môi trường mới ngày trước đó thì em ở quê ừ. à, từ khi học đại học thì em xuống hà nội ừ. em học ở hà nội em tiếp xúc nhiều bạn bè mới anh chị em mới và lúc đấy thì em cũng có đi hát nữa thực ra à. ngay trước học đại học là em đã bắt đầu đi hát rồi ừ. thì em nghĩ là cái quan điểm và cái tư tưởng của mình nó cũng thay đổi từ cái thời điểm đấy chứ thật ra là cái lúc mà em quyết định là em thi đại học Em không biết là trường em dạy môn gì Sau khi học cái chuyên ngành đấy em sẽ đi ra để làm cái gì ừ. Thật sự là em không biết Em em gọi là em lạc luôn, em lạc lõng Em học ngoại thương, không liên quan gì đến nhạc Bởi vì trong nhà em trước đó đã có rất nhiều bác Anh chị đã học ở ngoại thương Và em cũng vào thôi Đối với em thi đại học giống như kiểu là để chứng minh là bản thân mình uh, Làm được cái gì đấy ừ. Chứ cũng không hẳn là định hướng cho mình với nghề nghiệp sau này Thế em học ngành gì đó? Em học kinh tế đối ngoại Đúng ra thì sau này em sẽ đi làm xuất nhập khẩu Ra tính cách của những người trong gia đình em đều là những người thích đột phá hết Không bắt buộc một bất cứ ai phải giống như ai hết Em thấy em rất là may mắn lớn lên trong một cái gia đình cũng có một cái cái kiểu sống nó rất là lạ và nó rất là khác mọi người Ba em cũng là một người thích đột phá, mẹ em cũng vậy, anh hai em cũng vậy Nên là tất cả mọi người trong nhà em ai cũng có hướng đi riêng và wow. em, em nghĩ rằng cái đó nó là điều rất là quan trọng để sau này giống như khi em có con cái này nọ em cũng muốn con mình như vậy tại vì một khi nó tìm ra cái thứ nó thích thì nó sẽ thật sự đam mê và nó sẽ làm hết mình em ngày ở giữa ông ngoại em ông nội em cô gì chú bác thậm chí mẹ em ngày xưa cũng là giáo viên hồi em học lớp 4 á là em có đi đóng phim em có tham gia casting oh. vào một cái một cái bộ phim à, em đóng vai nhỏ nhỏ thôi ừ. thì lúc đó ba em có nói là trời nam ơi ba đời nhà mình không ai làm nghệ thuật hết con vậy thì con làm thì đi đóng phim xong rồi không có thời gian học điểm nó rớt ba kêu không được đóng nữa quay trở về học thì lúc đó em cũng em cũng như lời ba em không có khó khăn gì cả ừ. thì mãi đến khi sau này em càng học thì em càng cảm thấy là hình như mình có một cái gì đó bên trong mình nó không muốn nó không muốn bị bị ép vào một cái khuôn ừ. không muốn là sau này sẽ đi làm rồi ra làm những cái nghề ví dụ như ngồi văn phòng cái thứ này nọ đến lúc mà em có được cái cơ hội để em làm nghệ thuật giải phóng bản thân mình và mình hiện thực hóa bản thân mình là hai phải ừ. thì em dễ mà em làm liền ba mẹ ủng hộ mẹ gọi là ok thôi được rồi tất cả những cái gì trước giờ tao nghĩ cho mày tao tao vẽ ra cho mày nó không có đúng và tao cũng mệt mỏi quá rồi tao bây giờ ok cái hướng đó con muốn làm đúng không làm đi yeah. đến khi làm được thì ba mẹ kêu là sắc uh-huh. ok em nghĩ cái quan trọng là ba mẹ đều muốn mình vui á đúng làm bất cứ mọi chuyện gì cũng phải có một cái đam mê và thật sự phải cố gắng vì nó chứ không phải riêng gì mà công việc bác sĩ hay luật sư hay như thế nào đó đâu các bạn đã tạm gọi là những người đã có thể gọi là có thành công trong yeah. con đường riêng của mình để đối với mỗi người điều gì là thành tựu của mình mà bạn cảm thấy ấn tượng mà cảm thấy tự hào nhất em nghĩ có thể là tự quyết định được tương lai của bản thân em là sếp của bản thân và em là người duy nhất quyết định cuộc đời của em như thế này công ty của em là cat entertainment tên em em có công ty riêng luôn yes. oh. um, đó là ba em làm để một phần lúc đầu là bảo vệ em và cũng như là có một cái bắt đầu cho tương lai của em để em có thể khám phá nhiều hơn về nhiều cái okay. như đi làm này nọ đó So anh Charlie Nguyễn nói em là Ngô Thanh Vân phiên bản Gen Z, right? Chú hay nói vậy lắm nhưng mà em không biết nữa tại chú không bao giờ nói với em hết <cười> Chú nói với ai không ạ? Đối với em thì em, em nghĩ là có hai cái thành tựu Cái đầu tiên là cách mà ba mẹ nói về cái nghề nghiệp của mình Ba mẹ nói với mọi người là uh, cháu nó làm uh, ngành giải trí Cháu nó đi diễn mấy cái uh, hài nhỏ 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 sau này thì uh, ai hỏi là kêu là cháu nó làm chung một cái công ty giải trí uh, <cười> không biết được gọi là công ty chưa <cười> đổi giọng đúng không? đổi giọng còn uh, muốn xem hả lên uh, youtube google search phương nam hài độc thoại là ra <cười> thì, thật ra em 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 không có nghĩ là mình xuất sắc tới mức đó nhưng mà cảm giác được là ba mẹ em bắt đầu tin ừ. mình thì cái đó là cái cái thành tựu lớn nhất của em về mặt gia đình và những người có ý nghĩa trong cuộc sống của em thành tựu thứ hai cái này nó hơi cá nhân cách đây vài tuần em có diễn một cái set diễn về cái chuyện em buồn em buồn và em có một vài cái thứ làm thay đổi cái mood của mình sau dịch luôn á tức là mình trở thành một con người khác luôn em khá là struggle với việc làm hài tại vì khi mà mình buồn cái việc mà mình thiết kế một cái gì đó chính xác mình thiết kế một cái gì đó vui mà mình lên mình thuyết phục người ta là cái này rất vui trong khi bản thân mình dạ đúng chính xác nhưng mà thật sự thì đến lúc đó em em vẫn phải diễn thì ra công việc của mình mình vẫn phải đứng lên trên sân khấu mình không thể nào mình tránh né mãi được em có xin nghỉ hai tuần em xin nghỉ mọi người cho em nghỉ hai tuần không diễn không cảm thấy ok thì lúc em quay lại em bắt đầu ok mình là công việc của mình mình vẫn phải chuyên nghiệp em muốn diễn cái đó chứ em không muốn diễn những cái khác nữa tại vì những cái khác em không thấy nó là mình bây giờ thì cái việc em làm là em phải đi em phải đi xử lý cảm xúc đến khi em ok với nó rồi em với nó là hai
và cái xét diễn nó khá là thành công và tự nhiên cảm giác là ô mình đang sống mình thực sự mình sống ở trên sân khấu yeah. mình thực sự mình làm mình trên sân khấu cái lúc đó cảm giác là thằng nam ở ngoài và thằng nam trên sân khấu vẫn là mình thôi cái cục mốc đó đối với cá nhân em nó nó rất là wow Hi. hoàng dũng nó nó vẫn là một trong những cái thành tựu mà em nghĩ là em sẽ nhớ mãi concert 25 mà cái đêm ở Sài Gòn đó. Trước khi bước lên sân khấu thì em cũng chỉ biết là show out Vui, okay, ok Nhưng mà em cũng không, thật sự là em em cũng không tin được là Em không tin được là hôm đấy có nhiều khán giả như thế Lúc em bước lên trên sân khấu em không khóc Nhưng mà tất cả ekip đằng sau em là khóc Khóc, 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 khóc làm rụa luôn Kiểu mọi người lo, mọi người sợ mà, 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 mà em cũng lo Em bước lên sân khấu và thật sự là lúc đấy em đã nghĩ là cái khoảnh khắc đấy nó không có thật Cả cuộc đời em chưa bao giờ em đứng trước nhiều người như thế Mà mình đứng trong một đám đông thì nó khác, nó khác hoàn toàn Về cái việc là một cái đám đông lăng nhìn mình 30 giây đầu em đứng sân khấu em chỉ đứng nguyên thôi Em không yeah. cười, em không làm bất cứ một cái gì hết Em đứng đấy để nhìn, em nhìn xem là mình có thật sự đang ở đây không Và sau lúc đấy thì em thì, thì em mới bắt đầu hát Cái đêm diễn hôm đấy là một đêm diễn tuyệt vời Một cái điều mà em bất ngờ nhất ở cái đêm hôm đấy là tất cả các khán giả đều thuộc hết tất cả những cái bài của Hình như em. em có coi cái clip đó của anh. Đó, đây rồi. Cái đám đông này là dành cho mình. Và lúc đấy thì... Uh -huh. Mỗi người đã có những cái thành tựu của mình. Vậy các bạn định nghĩa thành công là gì? Cái chặng đường của em còn rất là dài để em định nghĩa được cái chữ thành công. Tại vì bây giờ em cũng chỉ mới bắt đầu trải nghiệm và có những cái giống như cái thành những cái thành công nhỏ để góp vào cái thành công lớn của mình yeah. em nghĩ nếu mà tầm 5 năm nữa anh quay lại anh hỏi em câu này chắc chắn em sẽ có câu trả lời còn hiện tại thì em đang rất là vui với cuộc sống của mình hiện tại và không đặt ra những cái gì quá phức tạp để bản thân mình bị thất vọng hết tiếp tục làm và tiếp tục trải nghiệm tiếp tục yeah. thôi em nghĩ cái đó là đủ để gọi là thành công của cá nhân em hiện tại em nghĩ thành công nó là một cái khái niệm ở trong đầu mình thôi em cũng đã từng nghĩ đến việc là, là mình ở những cái khoảng thời gian đầu tiên ấy mọi người hỏi là em nghĩ như thế nào là thành công em sẽ nghĩ tới cái này cái này cái này cái này nhưng mà đến lúc mà em đã đạt được những cái đấy rồi thì trong đầu em sẽ lập tức nghĩ tới những cái khác lớn hơn và đáng để theo đuổi hơn và tự dưng những cái đấy mình sẽ lại không gọi nó là thành công nữa mình sẽ gọi là thành tựu mình sẽ gọi là ừ. kiểu cột mốc em nghĩ nó có tính thời điểm thôi nó sẽ thật sự là cái mà mình nghĩ là mình thành công nhưng mà chỉ khi đến lúc mà em đã ngừng cái công việc đấy của em rồi em em khá đồng ý với quan điểm của anh Dũng về cái việc là thành công nó mang cái tính ở thời điểm đó đối với bản thân mình lúc đó mình như vậy là mình thành công nhưng mà sau này khi mình nghĩ lại là cái thành công nó sẽ sẽ tăng tiến dần 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 mức độ nhưng mà khi mà em ở trong trường tâm, học tâm lý ấy, ừ. thì thầy cô có giảng về một cái bài là trong cái tháp nhu cầu Maslow có một cái tháp cuối cùng là hiện thực hóa bản thân cái nhu cầu cuối cùng của con người mình làm một cái thứ mà nó là chính mình và mình hạnh phúc với điều đó có bao giờ tụi em đã thất bại trong việc hiểu chính mình hay là đã thất bại trong việc thời điểm đó tụi em muốn cái đó nhưng không được em nghĩ riêng với các bạn trẻ thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra hàng tuần luôn rất nhiều có một khoảng thời gian em bị mắc kẹt với cái cô bé linh đan đó em không bước qua được cái nhân vật đó lúc nào em cũng được gọi đi đóng những cái phim tiếp tục lại là nhân vật đáng yêu ngây thơ và lúc nào cũng kẹo ngọt hết em đã lớn rồi em không như vậy nữa nhưng mà không một người nào xung quanh em thấy điều đó và cho em cơ hội hết tới khi tiệc chăn máu và gái dài lắm chiều thì thật sự là cái điều em học ra được là cái hành trình của mình không cần thiết nó phải quá nhanh Ừ. nhưng mà nó phải chắc sau 2 năm em vẫn đạt được mục tiêu của mình và em cũng đạt được mong ước của mình là bước qua khỏi linh đàn bây giờ mối quan hệ của em với linh đàn nhân vật trong em chương 18 không phải như ngày xưa là em đang bị khó chịu là tại sao lúc nào bạn cũng đi theo mình em ám ảnh mình á bây giờ là em nói là một cái trải nghiệm một cái nhân vật em sẽ giữ mãi trong tim em vì nó đã giúp em rất là nhiều thứ trong cuộc đời của em câu chuyện one is wonder đấy nó 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 đúng với tất cả mọi người thì đối với em những cái chặng đường đầu tiên của em cũng cũng như thế the voice rồi là cái bài yếu đuối là cái bài đầu tiên mọi người gọi là biết đến em rất là nhiều thì em cũng phải mất một thời gian khá là dài mới bước qua được cái bài hát đấy và bước qua được những cái gọi là những cái comment của mọi người rằng là ờ, ông này có mỗi một bài kiểu mình bị đóng khung vào ờ. trong đấy mình không muốn ừ. thật sự là mình chưa tìm cách để mình bứt ra được trong cái thời điểm đấy dạ. em sẽ cảm thấy là em không biết cách nào để bứt ra được dạ. nhưng mà đến lúc mà em cứ kiểu keep going em cứ làm em cứ tiếp tục làm em cứ tiếp tục trải nghiệm thì tự dưng là dù đến một ngày là nó sẽ mất à cái ti đã có giải thưởng Dạ, nào mà em cảm thấy là lớn nhất chắc có lẽ là liên hoan phim giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất thực ra năm đó em cũng không nghĩ là mình sẽ may mắn được như vậy đó là bộ phim đầu tiên và giải thưởng đó cũng là một giải thưởng rất là lớn ba em nói với em là em là người trẻ nhất trong lịch sử việt nam được nhận giải thưởng đó cái đó là một cái Tiếng mà em nghĩ rất là bất
chị bây giờ các cái đích tiếp theo của em là cái gì những cái đó em cũng không có bị tập trung quá nhiều không chỉ một mình em mới giúp được cả bộ phim thành công cả một ekip nhà sản xuất nhà phát hành tất cả các diễn viên kế bên em mới gây dựng ra nên một cái thành công nhất định cho cái bộ phim nhiệm vụ của em là tìm những nhân vật đặc biệt những nhân vật có nhiều thử thách hơn ấn tượng hơn mang đến điện ảnh cho tất cả mọi người xem chứ không thể nào mà em cứ đợi cái mong một cái thành công nhất định cho cái bộ phim danh thua như thế này như thế kia và câu chuyện của bộ phim nó như thế nào nếu nó hay nếu mọi người làm việc tốt mọi người cùng nhau làm việc hết sức mình thì trước sau gì bộ phim cũng sẽ có một kết quả xứng đáng thôi bán vẽ bao nhiêu đó Ngon. phải có giải thưởng trong âm nhạc đó ừ. đó là có phải là những cái thước đo mà bắt buộc em phải có cái thước đo của em mà em quan trọng nhất đấy là album còn những cái khác thì tùy cụ thể hơn thước đo thành công của cái album là cái gì số bản bán ra được thật ra bây giờ thì nó đang mix giữa việc là mình bán bản vật lý và mình stream nhạc số em thấy nhạc số bây giờ vẫn đang chiếm chủ yếu cái album đầu tiên của em em cũng không bán được quá nhiều nhưng mà em thấy là bởi vì nó là album đầu tiên và trước đấy em có rất nhiều những cái lo lắng về việc rằng là Bây giờ mọi người có nghe đĩa vật lý nữa không? Mọi người có mua cái đĩa vật lý về nữa không? Trong khi nó đang là thời đại nhạc số rồi Trộm vía là em em vẫn bán được Và cái số đấy nó làm cho em đủ tin vào việc là mình có thể tiếp tục làm ăn bùm được Mình hãy tập trung vào cái việc làm ăn bùm thôi Và không cần quá lo lắng đến những cái việc khác Như việc như là mình xây dựng follower Hay là mình xây dựng kênh hay là làm một cái gì đấy Và đến khi mọi thứ bình thường trở lại em lại tiếp tục làm concert, làm show Phương Nam, Sài Gòn Tếu, hai đồng thoại Có phải thước đo là một show phải bán được full, bao nhiêu show cũng full hết, có phải gì không? Em không nghĩ những cái đó nó là áp lực hay là, là một thước đo thành công với, với riêng em và Sài Gòn Tếu Em và mọi người trong Sài Gòn Tếu vẫn đang là học trò của hai đồng thoại Mình vừa tìm hiểu nó, mình vừa đi với nó, mình vừa phát triển bản thân mình với nó Và bên cạnh đó mình đem cái điều đó với khán giả Và cái tụi em mong muốn là tất cả mọi người nên thử một lần Em nhạc không? Không, no Em có vấn đề về ngôn ngữ anh không thấy à? Vậy mới vui <cười> Em nói cho mọi người không hiểu luôn <cười> thì, thì 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 thật ra đối với em thành công đó, nó không nằm ở những con số Nó không nằm ở những cái 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 vé tụi em bán ra hay là những cái show diễn hay là một cái show lớn, show nhỏ gì cả Thứ thành công đối với em đó là khán giả muốn kết nối với mình ừ. Đến khi nào khán giả còn muốn nói gì đó với mình, còn muốn đến để nhìn thấy mình để kết nối mình thì cái điều đó là cái điều vô cùng thành công với em Giữ như điều đó nha Giữ lại và sau này kiểm tra lại cái 5 năm nữa Coi mình có thay đổi không Dạ Có thành công và có áp lực Của em là em làm sao vai diễn tiếp theo của em phải Một phần là nó tốt hơn vai diễn Mới ngồi đây mới Mặc dù em nghĩ là tốt đi Nhưng sau đó tự nhiên khán giả cảm thấy No Katie không tốt Tại em rất rất khó tính Em kỹ tính tới mức mà em có thể thành khó chịu luôn so Em, em sẽ là... không xuất hiện tới khi em thấy bản thân mình đủ để em xuất hiện ừ. lại 5 năm 4 phim là hơi ít cho một diễn viên Em là một cái kiểu như là đọc Thấy bản thân chưa sẵn sàng là không muốn mọi người khác bị ảnh hưởng Ít nhiều nó cũng chỉ là tương đối thôi yeah. right? Bây giờ cho em làm lại em cũng chỉ đúng em, vậy Em cũng không yeah. thể nào làm tốt hơn được Em yeah. chỉ nghĩ là bản thân em phải tốt hơn trước Cho những vai diễn sau của em Phương Nam Em nghĩ cái áp lực lớn nhất của em bây giờ là em đang phải học Làm những cái thứ em đang làm Vô tình mình trở thành một người có tầm ảnh hưởng đến người khác Và được nhiều người chú ý Nhưng mà cái con người của mình nó vẫn nó vẫn là một cái người bình thường Và ừ. nó vẫn đầy những cái uh, những cái lỗi lầm Những cái thứ mà nó chưa được hoàn thiện yeah. Thì cái em luôn làm là em đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày Dù mình không muốn thì những người khác vẫn đang theo dõi mình và những bạn trẻ vẫn là những người tên khách hàng của mình em ý thức được một điều là các bạn sẽ lớn lên cùng với mình và nếu cái cái sản phẩm của mình cái con đường của mình mà nó không trưởng thành lên mình không hoàn thiện hơn mỗi ngày thì cái đó nó sẽ rất là tức là phải làm cho đúng trước dạ phải làm cho đúng và phát triển được yes em còn nhiều thứ để học lắm khi mà em bước vào làm nghệ thuật em còn rất nhiều thứ để học phương nam làm gọi ở trong sài gòn tế là phải có mama tổng quản đi hốt phốt nhiều nhất đó có phải là áp lực của em không nó tốt cho em em mắc rất nhiều sai lầm Dạ. hầu như tuần nào cũng có sai lầm và mẹ oh. mẹ cũng nói yes tuần nào, luôn tuần nào cũng có sai lầm luôn <cười> buồn chứ ừ. nhưng mà khi mà mình nghĩ lại mình cái là may mắn là những cái thứ này nó sẽ ra ở lúc này chứ đến cái lúc mà mình có tầm ảnh hưởng hơn và mình không được học không được biết về những cái thứ này đến lúc đó nó, nó tệ hơn rất nhiều nó là cái con đường em đang đi và em chấp nhận nó là chính mình dạ yeah. ừ. hoàng dũng em cũng khá chăn chờ em nghĩ là em đã vừa rap được một chapter ở trong cái chặng đường của mình ờ. và cái áp lực của em bây giờ là làm thế nào run được một cái chapter mới đủ hấp dẫn đủ lô tả được cả tính âm nhạc của em thường là mọi người sẽ không muốn đi theo một cái lối mòn đấy là làm giống hết trước kia mà mọi người đã làm nó là cái áp lực chung của tất cả những, yeah. những người nghệ sĩ song song cái việc đấy thì nó cũng có một cái đối trọng với nó đấy là bởi vì em đã làm ở ngành này có một thời gian rồi và em hiểu là sự kết nối của một người nghệ sĩ và khán giả nó cũng rất là quan trọng mình sẽ
mọi người có cảm là cái deep của mình hay không Nhưng mà ở thời điểm này rồi mình bắt đầu có suy nghĩ Mình thấy được là khán giả đang treat mình rất là tốt Nhưng ngày xưa thì là em đi với một cái tâm thế là không có gì để mất Bởi vì đúng thật lớn của em chưa có gì cả Ở bước đầu tiên mà Dạ, yeah, đến thời điểm này là em bắt đầu có những thứ để em nâng niu rồi Nó sẽ là một cái chặng đường mà nó sẽ cần phải có nhiều sự cân bằng Làm cho khán giả của em happy làm cho cái tôi của em happy và làm cho mọi người thấy được cái sự tiến bộ trong cái chặng đường của em Anh sẽ nói áp lực của anh là thời gian Tụi em không có gì khác ngoài thời gian Nhưng anh thì thời gian đã càng dần so với tụi em rồi Không, nhưng mà một ngày nào đó tụi em cũng sẽ như anh Dạ, yeah. đó, đó bây giờ đang Nên là tại sao yeah. mình sợ khi mà ai trước sau gì cũng sẽ như vậy Thank you Dạ, right. yeah. vậy bây giờ mình sẽ chơi luôn thời gian đi okay. Uống thì Uống. biết đây là game của chúng ta game thứ hai game rồi hả game hát wow em hát <cười> đây là trò chơi uống thì biết nếu cái ly đó là nước thường thì bạn đã có đáp án chính xác yeah. nếu ly đó là ly nước thánh thì a à, a à, bạn đã sai trò chơi này dành cho em tại vì cái tựa á uống thì biết uống thì biết uống thì biết một mình kt cần phải nhìn vào camera và nói tôi kt nguyễn đã hiểu luật chơi <cười> nhưng mà giờ chưa hiểu vừa chưa hiểu chưa hiểu, đâu. Chưa hiểu chỗ nào thôi nói đại nha tôi là kt nguyễn và tôi đã hiểu luật chơi ờ à, <cười> không ăn chắc ai rồi nha cái này là không có đổ lỗi cho ai được hết okay. so kt nguyễn lady first à. Mời em Món đồ hiệu đắt tiền nhất mà đi tự sắm cho bản thân là gì? Ừ. A. Đồng hồ Hublot B. Túi Birkin C. Car Porsche Oh Porsche. my god Khó nha Ồ, Khó nha Suy nghĩ đi Tôi nghe cái nào nó cũng hợp lý Em có bằng lái xe từ khi nào? Em có bằng lái xe từ lúc em ở bên Mỹ Cái túi đó em mua ở đâu? Em mua từ một personal shopper <cười> Thế em mua nó bởi vì nó là đồ hiệu Hay là bởi vì em thật sự cần cái công dụng của nó Đơn giản vì em buồn và em rất là thích nó Ok, có câu okay. trả lời rồi Ok À, hợp lớp Hò, 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 Đây là Birkin 1, 2, 3 Cheers Dễ đoán <cười> Nước thường là anh đoán chính xác câu B <cười> Đây à. nè, lý do tại sao chiếc xe nó cực kỳ vô lý Em có bằng lái hơn Mỹ nhưng mà em chưa đổi ở Việt Nam à. Và ba em không cho em lái xe ở Việt Nam ừ. Và em cũng chưa mua chiếc anh xe anh nghĩ là <cười> Anh vậy anh nghĩ là em sẽ không tự mua xe Mà thường bố mẹ sẽ là người mua xe cho mình, đấy là nghĩ thôi Dạ đúng rồi ừ. Nhưng em không tự à. lái xe, em không có nhu cầu mua xe Em chỉ được xe ba mẹ thôi Em nghĩ hơi nhiều mà à. không có đeo đồng hồ trong tay chứ đừng nói tới hút hút lô thật ra có nhưng nó không phải là đồ mắc nhất đồ mắc nhất là cái bơ kìm đúng một cái túi không bao giờ sách chỉ ngắm nó không <cười> wow. nhìn là em đủ sướng rồi chỉ có anh hiểu em đúng à. okay. nào đúng. tới ai phương nam đi okay, tới em sự cố hài hước và buồn cười khi đang diễn của nam ừ. đó chính là a bị ban tổ chức tắt mic và đuổi xuống b diễn hài trên du thuyền lúc say c diễn một nội dung 18 cộng trước mặt khán giả chính trường oh chính God. trường ừ, là dưới chính trường tuổi. dưới chính anh à, 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 chính trường sáu luôn á tại sao lúc đấy em lại bị tắt mic lúc đó em diễn một cái nội dung mà nó không phù hợp với cái brand đó à. và nó thậm chí nó cháy người hoàn toàn luôn có commercial yes ừ. xong rồi mọi người kiểu hmm. em kiểu alo hư mít rồi mọi người hư mít rồi đây lỗi lầm mọi người vẫn nói là con người này lỗi lầm hước nhất là đối với em hay là đối với khán giả đối với em bây giờ nhìn lại thấy vui một hai ba Oh. Tại vì thật ra anh, nếu mà anh làm với brand thì lúc nào anh cũng sẽ được có một buổi duyệt chương trình Xác. Và nó không mắc cười thế Đúng rồi. Nhưng mà duyệt rồi xong rồi vẫn bị đuổi xuống thì đó mới là sự cố Vậy hả? Ừ Anh đã nói rồi Thôi 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 em đừng nói Em đừng nói đây là em nghĩ là em không lắm Ok ok xin xin nhờ Em không bất ngờ Mọi lắm Mà em quyết định em em uống nên em sai Anh cũng chọn giống em á Wow Thật ra cái quyền lắm Thật ra cái quyền lắm Thật ra cái quyền Ui Oh, nước Thánh rồi. rồi Dính hết Vô đồ bà đổ luôn mà <cười> Em nghĩ câu C nó không đúng Vì câu chuyện mà các bạn nghe những cái chuyện 18 cộng Các bạn đâu hiểu đâu Hiểu, có thể là hiểu Nhưng mà nó đâu phải là quá khó hiểu đâu ừ. Mà quá kỳ đâu cái, cái 18 cộng nó là gì? Anh phải lý do cho em tại sao Đúng, chia sẻ là lúc đó anh Uy Lê còn chưa vào tim cơ Mà ngày xưa cái lúc mà mới bắt đầu diễn là hay diễn mấy cái 18 cộng lắm, hay 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 có những cái từ ngữ nó không phù hợp Thì uh, hôm đó có show ở một cái quán cà phê mà của một ông anh trong tim Em không để ý là khán giả có một cô dẫn một bé đang còn đeo khăn hoàng Chắc chắn là phải cấp 2 đổ xuống rồi Đang chuyển tự nhiên cô kêu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
có bịt tay như nhỏ mà chạy ra ngoài đến lúc đó mới biết là có đối tượng chính trường ở trong cái show của mình mười điểm Wow, Hoàng Dũng. Yeah, giờ có Hoàng Dũng Bộ phim hoặc series mà Hoàng Dũng yêu thích nhất A. Breaking Bad B. Friends C. Black Mirror Anh thích loại phim hài hước hay là có một chút xíu mysterious sci-fi? Anh không thích sci-fi, anh cũng có thích hài hước Nhưng mà nói chung là anh xem khá là đa dạng, xem tình tiết nhiều hơn Anh thích tập nào của Black Mirror? Cái tập mà người ta có thể chiếu quá khứ Cái cái hạt đậu đó sao đúng không? Cái hạt đậu sao? Có một tập nữa anh cũng thích phải đạp xe để mình mua cái uh, quỹ thời gian Dạ yeah. Ok Khó quá à, anh biết hỏi mẹ <cười> Em xem Netflix là thường xem với ai? Em xem với bạn gái Oh, Netflix Một <cười> hai ba wow yeah. đồng sức đồng lòng nhắc đến đấy mirror là sẽ đánh bật hai phim kia ra chính xác trái tim luôn nè cái tim bẻ trước thấy dũng thật lòng á đúng rồi mà kiểu muốn kiểu ừ, thật lòng với họ cái đó những cái tập của phim black mirror nó hoàn thiệt và xem xong phải nghỉ mới xem tiếp được rất... Nhưng mà rất hay, ừ. rất hay Và một dạng phim rất là nhiều tình tiết kiểu kiểu vậy Và để yes. phân tích luôn á Đây là uống vì Black Mirror <cười> Mọi người đều thích Black Mirror đúng không? Mm. À. Sao tụi mình chơi dở quá vậy? <cười> Sao vậy? Tại vì Dũng chơi hay hay là tại vì mình chơi dở? Bây giờ bây giờ mình đoán đi Bây giờ mình đoán cái, ờ. cái đáp án đúng rồi Mình đoán cái đáp án đúng rồi Không, mình đoán rồi Bây giờ không phải uống Đoán nè Thôi đoán đại friend cho rồi đi Tại vì người ta sáng tác nàng thơ này nọ là cũng kiểu Breaking Bad No. Friends, Breaking Bad mm. Breaking Bad Breaking Bad Why didn't I go with Trời my guts? Ơi. I was thinking that the whole time Ý là time. Em, em không nghĩ anh sẽ xem Breaking Bad Why? luôn á no, I don't know fan, Anh là fan Tại you guys mà tôi sai Trời ơi Yeah Tại anh mysterious quá không có biết Now, my turn Bạn bè của Dustin thường hay than phiền điều gì ở Dustin nhiều nhất A. Ăn quá nhiều B. Nói quá nhiều C đi số 2 quá nhiều <cười> đi số 2 và đi đi nặng à đi số hai tôi, 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 tôi chạy xe tôi chạy xe mà đi số 2 <cười> <cười> ngày em đi toilet trung bình mấy lần một đến hai lần có thể như thế này thì không thể nào ăn quá nhiều được ai lại đi than phiền cái chuyện ăn của người khác bao giờ đúng không, không bao giờ được như vậy mà thật ra nếu mà có một người bạn ăn như vậy mình rất là vui đúng không phải đáp án a loại đáp án a ra đáp án b nói quá nhiều chắc chắn không phải c <cười> Mọi người, mọi người, mọi người kiên định không? Mọi người kiên định không? Kiên định Mọi người kiên định không? Xe Ông để mê là cười hoài luôn 1, 2, 3 Cho coi vô Rồi Phong thủy lắm mọi người, ba con xe này rất phong thủy Ba cái đứa này kỳ cục <cười> Một người có nghĩa là cố tình là bây giờ một là đồng lòng là là là, là thắng là hết Hai là uống hết đúng Dạ đúng rồi Đó là cái thằng đồng lòng em ơi Uống thì biết Uống thì biết Yeah ba giúp ba c ba giúp ba c ha ha bởi vì em nghĩ là sẽ không có ai cầm quên về việc anh nói nhiều ấy là anh nói nhiều hết đây ai cũng nói nhiều hết anh đứa nào cũng nói nhiều hết không ai bị ai cái chuyện nói nhiều bây giờ mình đều làm công việc của Đúng. những người phải nói ăn không ai than phiền ăn nhiều cũng chơi tiếp hay là chơi tiếp chơi tiếp lý do khi thì ít tham gia game show truyền hình a à, không cảm thấy tự tin khi giao tiếp bằng tiếng việt hoặc kép là có vấn đề về ngôn ngữ nha Thứ hai là bị kẹt lịch phim C là không thích vận động Nãy con bé nó nói là 4-5 năm, năm phim <cười> Nó chọn rất kỹ cái phim Không thể nào kẹt lịch phim được Đúng À, à loại đó bán đó là Tiếng Việt đi Em không nghĩ là cái thi ngại gì đó Mà nó sẽ còn Trời em thấy không, không thích Chính nhiều động. khi mà em nói chuyện mình nửa nửa niềm tiếng người ta còn thích nữa. Đúng yeah. Anh chắc là không thích vận động đó <cười> Anh anh, anh ừ. không đánh giá gì đâu nha Nhưng mà anh chỉ loại hai cái kia ra thôi Hoặc là trừ thôi anh chọn cái cuối cùng thôi Mình có nên rãi lựa chọn ra không? Tùy mọi người, tùy mọi người Tại vì nhưng mà khi bây mà giờ... nghe Phương Nam okay. nói thì em cảm thấy có lý 3C à. Lại 3C hả? Lại 3C Anh cũng thấy cái C hợp lý uh -huh. One, Rồi, two, vô, two, một, three. hai, ba Ủa giờ bạn lên chứ? À, à quên, xin lỗi mọi người Trời ơi, mọi người Xin lỗi nữa, anh anh chưa hiểu rõ em <cười> Em không là nàng thơ Ủa, thấy chơi trò này dở lắm luôn á Xui cho mọi người ạ Tới đây mọi người không nên nghe em Tôi xin lỗi vì em nói quá nhiều mà em nói Thật sự là em có vấn đề về ngôn ngữ Em nói chuyện em không bỏ dấu và em không biết em đang nói gì hết Tại vì à. cái chi tiết là ừ. loài với loại á <cười> Làm lộn 4 lần là mọi người hiểu mà rồi Mà sửa là... rồi vẫn lộn á Làm sao mà em chơi game show được Mình phải có chính kiến nha Hoàng Dũng Lần tốn tiền ngu đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Phương Nam là gì? A. Mua đồ lót cho bạn gái B. Chụp hình với con mascot ở phố đi bộ Và C. Đầu tư kinh doanh thời trang A. 
thì không thể nào gọi là thiệt thòi hay là ngu được vì đó là con mắt anh nó sẽ tự sướng nhưng mà em mua cái gì cho bạn gái cái bộ đồ đó như thế nào nguyên một bộ luôn anh victoria secret thì không thể nào lãng phí và ngu Đúng được rồi. trừ khi anh không có bạn gái anh tự anh mua <cười> <cười> có nhưng mà bây giờ bây giờ confirm luôn là có là nó là kỳ câu hai là... là chụp hình với con mascot ở phố đi bộ nhờ hết nhiêu tiền hết ra năm triệu năm chục ngàn có gì đâu ngủ nhưng mà có in được tấm hình không hay là chỉ chụp bằng điện chụp thoại chụp bằng điện thoại vậy thì thôi đi one two three oh, anh chọn c hmm cha rồi anh ơi em nghĩ năm chục ngàn anh thấy là anh đã bị lừa rồi mà anh vẫn bị lừa nữa cái bộ đồ Tại sao em lại thấy bạn gái của em một bộ đồ lót tay mọi người không hỏi thật ra nó có câu chuyện đằng sau đó là bạn gái mà không vừa đi tới mức em muốn mặc luôn <cười> <cười> nhưng bạn gái em còn không vừa lấy gì em vừa những cái câu mà dễ 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 đánh lừa lại là không phải là câu đúng hiểu không thật ra thật ra Thì em, em không, không đầu tư là... kinh doanh thời trang mà rồi tại em không em không nghĩ là em đủ kiến thức để đầu tư kinh doanh thời trang anh thì chỉ nghĩ là nếu như mà em kinh doanh thời trang mà em có fail á thì em cũng sẽ không cảm thấy tiếc bởi vì đấy là quyết định của em rồi yes chính xác à, anh cũng nghĩ là em sẽ không tiếc bạn gái em cái gì cả đúng số so, bây giờ nếu mà Cái bạn trai kết quả em tính ghi tưởng không vừa coi đây nhưng mà em kêu thôi để mọi người hỏi so, tại mọi người bạn, không hỏi nếu bạn trai của Katie mà mua cho em một bộ đồ lót mà không vừa thì em sẽ cảm thấy như nào thật ra thì em cũng không expect người đó biết được cái số đo của mình vì họ là nam cho nên là em trừ khi là giống qua. như chị của em hay là những mẹ của em này nọ mua mà sai thì em rất là buồn nhưng mà bạn trai của mình là người ta là nam tính mà làm sao người ta biết số đầu nếu người ta biết số đầu là hơi kỳ thật ra lúc đó em đang học cấp 3 Ôi, uống cho nên cái số nha. tiền đó nó rất lớn với em số tiền nó rất lớn và em mong chờ một cái ý nghĩa rất lớn của món quà là bạn nó sẽ rất vui cuối cùng người ta không mặc luôn không cần mà xong rồi chơi xài quá nhở tại thế nào chúng ta phải bình tĩnh cách mà hoàng dũng đáp trả anti fan mm. hay quá a à, tạo nick ảo vào rap comment B. Xóa và bước ngay khi đọc C. Viết một bài hát Bài hát nào? <cười> Nàng thơ gì kỳ vậy? Vì một câu nói Lát nữa chúng ta sẽ được nghe Hoàng Dũng hát vì một câu nói trong chương trình luôn Ông đâu có rảnh tính ảo tên gì? Bon Nguyễn <cười> Hoàng Dũng là một người rất là active trên mạng xã hội Rất là thích bày trò B. Xóa và block Xóa và block thì bình thường quá Không làm gì đâu Mình không, không làm gì đâu Không, không, không làm gì đâu ừ. Xóa bài hát thì Xóa sao hết Lại tiếp tục em không là nạn thơ nhưng mà anh nghĩ là tụi mình nên có chính kiến riêng chứ đừng có hùa nữa em chỉ biết em nghĩ hùa nó vui uống chung cho vui <cười> hùa đi hai ba bon nguyễn bon nguyễn bon Điều nguyễn câu nói bài hát em không là đàn thơ ha em là bon nguyễn ha nói chung là thua thì vì bon nguyễn mọi người vì bon nguyễn anh ơi anh xóa nick đi bon nguyễn bon nguyễn muốn năm vậy tôi chấp nhận là tôi chơi dở để mọi người đến chơi với tôi đúng không nhưng mà cuối cùng anh ố anh mà cuối cùng ủa Sao vậy? Đâu anh đâu muốn hùa Anh chơi vậy không có chính kiến à. Khoảng cách thế hệ <cười> Và đó là Bar Stories Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc cuối cùng của Hoàng Dũng đem đến cho mọi người Mà cái ca khúc này mà mình, mình lúc đầu mình nghĩ là là Hoàng Dũng dùng đáp để trả, đáp trả fan. Nhưng không phải Thật ra không phải anh ạ Em viết từ câu chuyện của bản thân em ờ. Và sau đó nó linh với cả câu chuyện của một người bạn của em ờ. Bệnh tâm lý Có những cái câu nói mà mọi người nói ra mọi người nghĩ rằng là Nó là những cái câu bình thường Nhưng mà có một vài người nhạy cảm Khi người ta nghe người ta sẽ cảm thấy rất là tổn thương Về những cái câu nói đó Em có một người bạn đã phải đối mặt về bệnh trầm cảm Em đưa vào trong cái bài hát này để... Yeah Yes Thank you Chỉ vì một câu nói Trái đất như vụn vỡ dưới chân anh âm thầm Chỉ vì một câu nói Mấy giây tôi cũng khiến anh chết đi đôi lần Vì em đã vô tình hay anh lại để mình vô lý Mà thôi chắc em cũng chẳng buồn để ý Chỉ vì một câu nói Lại khiến anh e sợ những cơn đau chưa bắt đầu 
chỉ vì một câu nói lại khiến anh tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu vì thế giới khô khan hay anh là kẻ buồn ướt an mà là những tháng năm dài trong rối ren vô vàn là khi trái tim anh chạy trốn rất xa khỏi những yên bình có đâu ai lại thấy tổn thương là lẽ thường tình lúc yêu đương rồi Nền tảng podcast